There. Am I on? I am. Good. Okay. It's very nice to be here this morning. Evet, burada. Uh, burada olmak çok güzel bir yes. şey. Yes. Good afternoon. <laughs> Morning. Sabah dedi ben öğleden sonra orada. Yes. Um, it's a real joy to be able to worship with you today. Yani sizinle tapınmak çok uh, bereket kaynağıdır. Hmm. This um, returning to Turkey at this time is my 50th anniversary. Ha, bu benim uh, 50. yıl dönümü Türkiye dönüş uh, Now, denk geldi yani. I've only been married. Yıl önce geldi. I've only only been married to my girlfriend for 49 years. <gülüyor> benim kız arkadaşım da dedi yani 44 yıldır evliyim yani onunla. <gülüyor> But I came to Turkey a year before we were Ama married. evlenmeden önce bir evlenmeden bir yıl önce Türkiye'ye geldim. Onun için o yıl dönüm daha eski gidiyor. So I had a very wonderful experience that at that time. O dönemde 50 yıl önce çok iyi bir tecrübe yani geçirdim. Okay. Yani bir olay geçirdim. Had an opportunity to share the gospel. Uh, çok uh, iyi fırsat oldu yani müjde paylaşmak için. I was arrested. Hmm, tutuklandım. <gülüyor> and I ended up in prison in, in, in Sinop. Bir, uh, Sinop'ta, Sinop. <gülüyor> and so I spent almost a month there uh, as the guests of the government. Biz uh, I yakın <gülüyor> yani böyle bir uh, yani devletin misafiri olarak orada kaldım. It's a wonderful experience. Ya çok iyi bir tecrübeydi yani. They gave me a loaf of ekmek every day. Her gün bir ekmek verdiler. Yes, and I had opportunity to speak to many, many people evet. who were in there enjoying. Evet, the birkaç kişiyle paylaştım yani experience. bir sürü kişiyle paylaştım orada yani yes. vakit geçirenlerle. <gülüyor> and um, people ask me why my Turkish is so good. Ya soruyorlar benim Türkçe ne kadar iyi? Ya yani senin Türkçe ne kadar iyi diyorlar. Neden? <gülüyor> Because I spent the day with people teaching me Turkish. O da hapishanedeyken hep yani bana Türkçe öğrettiler. Yani I, I başka iş yoktu. I remember important phrases like bu bir pencere mi dir? Ve bazı şeyler hatırlıyorum. Mesela bu bir pencere mi dir? <gülüyor> Did you understand that? Yeah. Yeah, Anladınız değil mi onun şivesi? Ya yeah. anlamadım. <gülüyor> yeah, bu bir Uh, uh, direksiyon. Bu bir direksiyon mu? <gülüyor> direksiyon anladınız değil mi ya? Bu direksiyon. <gülüyor> Who's Luke? Uh, bazı kelime öğrenmiş. Uh, öğrendi Türkçe hep yani orada o ay da öğrendi. That was zandayken. all in the first lesson. I forgot yani, everything else. Bu birinci else. ders. Diğerleri unuttum yeah. diyor. <gülüyor> But it was a very good experience. And when I when I left. İyi bir tecrübeydi. When I left that that year. O yıl uh, ayrıldığımda. I was absolutely determined to come back. Yani and Türkiye uh, my life kesin in, in döneceğim. Yani Türkiye'de hayatımı Türkiye'de geçireceğimi düşünmüştüm, karar vermiştim. In fact, a few weeks after arriving home, I asked my girlfriend to marry me. Ya yani ama uh, eve döndükten birkaç hafta sonra benim oradaki kız arkadaşım uh, evlenmemi yani benimle evlenmesini istedim. Now, now this is true. Ya yani bu gerçektir. I, I always try to tell the truth, especially on yani Sundays. Bu her zaman gerçeği söylüyorum. Özellikle pazar günleri gerçeği yeah. söylüyorum. <gülüyor> I said, Kathleen, will you marry me? Yani Kathleen benimle evlenir misin diye sordum. But before you answer. Ama uh, cevaplamadan önce dedi. I plan to return to live in Turkey. Yani Türkiye'ye yaşamak için, yani oturmak için gitmeyi planlıyorum. This is the truth. Yani bu gerçek. And If you are willing to go to Turkey with me, sen Türkiye'ye gitmeye hazırsan, I would like to marry you. O zaman evleniriz. Ben senin evlenmek istiyorum. And um, and she said, yes, if that's where God is leading you, I will go with you. Ve o dedi yani eğer Rab gerçekten öyle gösteriyorsa ben seninle giderim dedi. And you know what we did? We went out and bought. A Turkish language course. Ee, biz uh, gittik ya bir uh, Türkçe right. öğrenme kursunu aldık yeah. yani. <gülüyor> Öğrenecektik Türkçe. It took all the money we had together. Yani we fazla it. bir paramız yoktu o zaman. Bütün paramızı harcadık yani bu Türkçe kursu. And kursa, we were kitap coming yaptım. back to Turkey when biz I graduated yani, from university. Ondan sonra üniversitedeydi. Dedi mezun olunca gideceğiz Türkiye'ye. Well, Öyle uh, planlamıştık. Well, the next year when I came back, I was on my way to Nepal. Ama bir sonraki sene Türkiye'ye döndüğümde Nepal, Nepal'a giderken Türkiye uğramıştım. Because I had been in prison in Turkey for almost a month. Türkiye'de bir ay cezaevinde geçirdiğim için. They said perhaps you should go someplace for a year and then come back. Başkaları dediler 
Bir başka yere gidersiniz, bir yıl orada kalırsınız, ondan sonra Türkiye'ye gelirsiniz. And so we were driving all the way from London to Kathmandu, Nepal, seven and a half thousand miles. Ha, ona uçakla e, gelmiyorlar aslında, yedi bin e, mil, yani e, otoyla, ya yani ona normal arabayla gidiyorlardı. Hmm. Ta İng e, nereden? İrlanda'dan. Uh, you were in Ireland? Uh, no, we uh, from from London. London'dan Nepal'e gideceklerdi. Yeah, yeah. Ya, ama Türkiye'den geçeceklerdi nasıl olsa. And we came through Bulgaria. Bulgaristan'dan geldiler. Ate the fruit off the trees as we yani drove along. Yani böyle ağaçlardan meyve yemek topladık. We got to Turkish border. Türkiye hududu geldik. And uh, they said I handed them a stack of passports. There were 11 of us. Yani biz 11 kişiydik de 11 pasaport verdim. I turned in the passports. Verdim onları. And a little while later, they came back. They handed ten passports. Ama bir süre sonra geldiler on pasaportuyla. They said the man that owns this passport cannot come to Turkey. Ve dedi yani bu pasaportun sahibi Türkiye giremez. And so I had to go all the way back to Austria and then fly to Iran to go on. Diğerler devam ettiler ve kendisi Avusturya'ya kadar gitti. Ondan sonra uçak bindi. Yani böyle giremedi Türkiye. So for a number of years, I was. I was for I I was um, unable to, to come back. Yani uzun bir süre Türkiye'ye giremedim. But but let me tell you one thing. I want to talk about discipleship in just a minute. Ama, but I want to tell you one quick story. Ama birazdan öğrenci olmak yani İsa Mesih takip etmek konusunda paylaşmak istiyorum. When I was in prison, there was a man named Zeki Yeshelkaya. Yani Zeki Yeshelkaya adlı bir adam vardı o cezaevindeyken. He was from Eskenderun. O İskenderun'dan gelmişti. He had been in prison 13 years for smuggling drugs. O 13 yıldır hapishanedeydi. O da herhalde uh, esra kaçıkçılığı yapmıştı. On çocuklu. He, he was a fisherman. O da balıkçı adam aslında. Uh, he was also the mafioso of the prison. <laughs> oh, I don't <laughs> know. The, uh, he was a little short man but he was very witty. Yeah. Very. Oh, yani çok kısa boylu bir adam ama yani çok komik yani her zaman böyle şaka yapardı. Yeah, he, he was always wearing his little fez and he had a fez böyle, made for me actually. O zaman da fezler falan vardı onun için bir fez yaptırdı ve yeah. kısa boylu yani komik bir adamdı. In bu. fact, while I was in prison, the local newspaper came and took a picture of me <laughs> and I was on the front page of the paper with my fez. Cezaevindeyken yani böyle gazeteciler geldi <laughs> ve onun feziyle yani resim çekmişti ve gazetenin ilk sayfasını çekmiş. <laughs> Zeki became a friend. Zeki benim arkadaşım oldu oldu. Um, when I got out of prison, I received a letter from him. Ben hapishaneden cezaevinden çıkınca şu Zeki'den bir mektup geldi. Every day I had opportunity to share with Zeki. Yani o her Every gün day. onunla paylaşırdım. And and we became friends. Ve öyle arkadaş olduk. And uh, I got a letter. It was written in Turkish. Türkçe de yazılıyordu bu mektup. I found somebody living in the city that spoke Turkish, so he read the letter. Yani ondan sonra diyor ya Türkçe bilen birini buldum ve o mektubu çevirdi. Dear Mickey. Sevgili Mickey. I have become a Christian. Ben iman oldum, Hristiyan oldum diyor. I found a Bible. Bir kutsal kitabı buldum. I have been reading it. Ben okuyorum onu. And I now believe in Jesus with all my heart. Ve şimdi İsa Mesih tüm yürekli İsa Mesih'e inanıyorum. And uh... A few years later, I was able to come back through Turkey, and I went to Eskenderun. Birkaç yıl sonra ben artık Türkiye geri bildim ve Eskenderun'a kadar gittim. And I, I asked everybody, "Do you know Zeki Yashikaya?" Ve herkese sordum, "Şu Zeki Yashikaya tanıyor musun?" Oh, they said yes. He's a fisherman, but he is home from his fishing stand at lunch right now. Ve o evet o balıkçı ama şu anda öğlen yemeği zamanı var dedi herhalde evdedir. So someone took me to his house. Ve biri onun evini götürdü. He wasn't expecting me. Ve hiç yani beklemiyordu tabii yani o çok sürpriz oldu. But he was very surprised, very welcoming. Ve çok e, karşı, yani iyi karşıladı. He introduced me to his wife. Ondan sonra eşiyle tanıştırdı. And then he said wait just a moment. Ve de bekle bir dakika. And his wife left the room. Ve eşi e, odadan çıktı. And she came back with with their baby. Ve e, onların bebeğiyle Geri döndü. And, and Zeki said, "I want you to meet Mickey." 
Wartet, ja, BB, warte, der Mickey, der du. Mickey, der Tonischmann, das ist ja. So, there's at least one Turk named Mickey. Wartet, der Türke, der Mickey hat der Pizza nicht Türk war. But, you know, my relationship was the key winner for many years. Bu benim şu zekiyle olan ilişki yıllardır devam etti. Yıllar devam etti. And, um, well, I, I, I could tell you more, but daha sonra anyway. diyor isterseniz yani ya da fırsat olsaydı anlatırdım ama şimdilik o kadar anlatabiliyorum. I, I would like for you to turn in your Bibles to Şimdi Luke chapter 14. Luka 14. Huh? No, Luke 14 will be the first. Uh, on the, tamam. Yeah. Luke 14. In verse 25. 14 uh, ayet 25. We would like to talk about discipleship. Yani İsa Mesih takip etmek, öğrencilik hakkında. Being a follower of Jesus. İsa Mesih izlemek ne demek? And uh, I would like, I would like to someone to read in a nice loud voice verses 14, 25 to 27. Yani 14 bölüm 14, 25'ten 27 kadar uh, biri iyi sesi olan biri okusun. Güzel. Uh, 14, 25'ten 27 kadar. Hmm? Ah, işte gizem okuyordu. Neyse önemli değil. Tamam. Fark etmez. Devam et istersen. Hı. Hı. Thank you. Teşekkürler. Let's pray. Dua edelim. Father in heaven, we want to commit ourselves to you once again. Gökte'deki babamız tekrar kendimizi sana emanet ediyoruz. This is your word, your revelation. Bu senin sözündü, senin esinlemindir. We pray you speak to us. Lütfen bizi konuş. We pray when we leave here, we will be different people because we have heard your voice. Bizden, biz buradan ayrıldığımız zaman farklı değişik insanlara gidelim our, çünkü senin sesini duymuş olacağız our commitment to you will grow bizim sana olan adanmışlığımız uh, gelişmiş olsun our love for you will grow uh, sana olan sevgimiz uh, daha büyük olsun and you will be able to use us for your glory senin kendi gökümün için bizi kullan we, we pray in Jesus name İsa Mesih adında Amin Amin do you know how many times the word Christian is found in the Bible? Kutsa kitapta Hristiyan, yani İsa Mesih inanlısı kelimesi kaç defa? How many times? Görülüyor. One. Bir. Anybody else? Üç. Huh? Three. Three. That's right. That's correct. Doğru, doğru cevap. Yeah. The word Christian is found three times in the Bible. Hristiyan ya da İsa Mesih inanlısı üç defa bulunuyor. How many times is the word disciple? Ama öğrenci ya da ona benzeyen kelime yani kaç defa İsa Mesih izleyenen izleyen kaç defa bulunuyor? Hmm. It it's found approximately 270 times. Yaklaşık 270 defa çıkıyor. How many times is the word savior? found in the Bible. Kutarıcı kaç defa bulunuyor kutsa kitapta? Kutarıcı kelimesi. It's found about 55 or 56 times. 55 ya da 56 defa. Now I'm painting a picture for you. Sizin için bir resim çiziyorum. How many times is the word Lord found in the Bible. Rab kaç defa bulunuyor kutsa kitap? Efendi ya da Rab. 600? Woo! 600 diyor. 600? Do we have 650? 650 var mı? It is found over 7,000 times. 7,000'den daha fazla. Yani 7,000 kezden daha fazla bulunuyor. Christian three times. Rab ya da Efendi. Yani Hristiyan ya da İsa Mesih inanlısı üç defa. God wants us to become Christians through a Savior. Biz e, kurtarıcı aracıyla 
iman olmamız istiyor. To be a disciple. Biz de İsa Mesih izleyen öğrenciler olalım. Rabbi hizmet edenler olmamız istiyor. You, you just see the emphasis through those words. Yani bu vurgu görebiliyor musunuz bu kelimelerde? Huh? So we want to talk about discipleship. Yani biz uh, İsa Mesih takip etmek yani öğrencilik uh, hakkında konuşacağız. And what we've just read here were the commands that Jesus put forward. Uh, şimdi we okuduğumuz ayetler İsa Mesih'in verdiği buyruklardır. If anyone does not carry his cross, he cannot be my disciple. Diyor, çakma, e, taşıyamayana diyor, benim öğrencim olamaz. And, and then we, we move to verse 28 to 30. You want to read Şimdi, verses uh, 28 to 30? 28'den 30'e kadar. Okay, same chapter, but the, Aynı the next verses. Bölüm, uh, bölüm 14, 28'den 30'e kadar. Aranızdan biri bir kure yapmak isterse, bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi? Çünkü temel atıp da işi bitirmezse durumu gören herkes bu adam inşaata başladı ama bitiremedi diyerek onunla eğlenmeye başlar. Thank you. Teşekkürler. Do you remember the first thing that Jesus said when he he called his first disciples? İsa ilk öğrencilere çağırdığı zaman önce ne söyledi onlara ilk önce? Matthew chapter 4. He, he didn't say to them, "Come, follow me. I will give you eternal life." Yani o demedi, "Gel, beni izle, sonsuz yaşam vereceğim." Demedi. Do you remember what he said? He said, "Follow me, and I will make you a fisher dedi, of men." Beni izle, sizi insanları tutan balıkçılar yapacağım. Here, the emphasis we just read here is counting the cost. Ya burada vurgula İsa Mesih izleme bedeli. Before you begin to build, make sure that you have everything you need. Ya bir inşaat başlamadan önce ihtiyacınız olan her şeyi sahip olduğunuzu kontrol edin. And the Lord wants us to know exactly yani what the cost is going to be. Rab, uh, bu uh, İsa Mesih'in izlemenin bedelini ne kadar yani ne büyük olduğunu ne kadar olduğunu bilmemizi istiyor. Now in the next verses, verses 31 to 33, yani we have a king. Otuz bir den kadar bir kral hakkında. And Jesus Artık. uses the example of this king, not going to war, lest he know that he has he has enough yani in order to gain victory. Bu kral hakkında savaşı giden kral hakkında bahsediyor yani konuşuyor diyor yani bir kral savaşı çıkmadan önce karşılığın karşısındaki ordu hesap alır yani benimle olanlar yeterli olacak mı yani karşındaki ordu üzerinde zafer kazanmak için it is not bedeli, be evet iyi kolay olmayacak yani it's bedeli, not, iyi, iyice düşünün it's not what it appears to be bu göründüğü gibi değil If we turn back, I want you to turn back in, in your in your Bibles to chapter nine. Luca dokuzuncu bölümü geri çeviriyoruz şimdi. And we want to read these verses from fifty-seven to sixty-two. Luca dokuzuncu bölüm eli yedi den altmış ikiye kadar. This talks about three men. Bu üç adamdan bahsediyor. Who came to Jesus? İsa geldiler. And and we want to see what they said and what Jesus said. Yani bu adamların ne söylediklerine bakacağız ve İsa Mesih'in bunun karşılığında ne söylediğini bakacağız. Because there's a lesson in here for us. Burada da bizim almamız gereken bir ders var. Would somebody read those first? Um, well, in in verse 57 and 58. Yani Luka 9, 57, 58. Biri okuyor bile mi o iki ayet? Okuyacak. Tamam. Yolda giderlerken bir adam İsa'ya nereye gidersen senin ardından geleceğim dedi. İsa ona tilkilerin ineği kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok dedi. Hmm. A man came and volunteered himself. Bir adam geldi ve gönül olarak e, yani kendini Teslim etti yani İsa'ya. He said they were just walking along the road and someone came into the conversation and said I'll follow you wherever you go. Yolda giderken biri geliyor ve dedi nereye gidersen 
ben izleyeceğimi takip edeceğim demiş. Now you would have expected a response that says great join us. Yani yes, böyle we're bir tepki for... beklerdik İsa de aha çok e, güzel yani hemen bizi katıl. But the Lord Jesus was was very good at reading people's hearts. Ama İsa Mesih insanların e, yüreklerini iyi yoklayabilirdi yani anlayabilirdi. In fact, if we were to back up in this chapter, we would see the disciples discussing who was greatest of all, and evet. it said Jesus understanding what they were thinking. Ve bu bölümden önce İsa'nın öğrencileri kendi aralarında en büyük kim diye tartışıyorlardı ve İsa Mesih duymadı ama anladı yani yüreklerinden e, ne çıktığını anladı ve neler hakkında konuştuğunu biliyordu. So Jesus could see behind the words. Yani İsa sözlerin arkasında e, neler olduğunu biliyordu, görebiliyordu. Uh, he, uh, you know, it, it wouldn't have surprised me if people who had been following Jesus would have come to um, an interesting conclusion. Yani İsa izleyenler herhalde e, ilginç bir sonucu varırlardı. He fed 5000 people. Ya yani 5000 kişi yedirdi yani kanlarını o doyurdu. Walked on water. Suyun üzerinde yürüdü. Huh? He healed the blind, he raised the dead. Yani kör olanları iyileştirdi, e, köllerin gözü açtı ve e, ölü olanla bildirildi. When Peter needed tax money, he said, "Well, just go down and catch a fish and i̇şte pull the fish out." And there's going to be money. Oldu zaman Petrus'u Woo! gönderdi dedi. Bak da bir e, balık ağzında ya gereken parayı bulursun diyor dedi. And, and other things. If, if anybody had been to see those, they would have thought. Boy, I want to get in on this. Yani başkalar mesela seyrederken görürken, ay bu çok iyi bir şey yani ben de bunda olmak istiyorum. They're going to be well fed. Yani böyle iyi yani yemekler bol olacak. Well entertained, always yani something interesting. Yani eğlenceli şeyler olacak sürekli. Boy, I want to be part of this. Ya bun, bunun içinde de ben uh, olmak istiyorum. Even when James and John came to Jesus, they said, "Look, Lord, can we have a word with you?" Yani Yohanna ve Yakup kardeşler uh, İsa geldiği zaman Rabbi dediler bir şey söylemek istiyoruz. Their mother wanted to have a word with Jesus. Bir de annesi de vardı tabii annesi de. So always bring your mother if you have yani something important zaman, to say. Yani her zaman yani önemli bir şey olunca her zaman <gülüyor> anneni getir diyor. Yeah, so, so so here here's their mother and they come say now, Lord, when you enter your kingdom. Yani Rab diyor egemenliğine girdiğin zaman. Do you think you could give James kind of a high level position? Do yani Yakup yani çok güzel bir pozisyonu verebilir misin? And, and give my son John, a, you know, a good position. Benim oğlum Yohanna ona da güzel bir pozisyonu ver, güzel bir yeri ver. What do you think she was seeing? Yani onu ne gördüğünü zannediyorsun, ne düşünüyorsun, ne görüyordu? She was seeing something that was just gonna be wonderful, the kingdom beyond all kingdoms. Yani çok güzel bir şey olacak yani. E, Krallıkların en büyük kralı yani krallıklardan daha büyük bir krallı e, olacak dedi ve. And like any good mother. Ve her iyi e, anne gibi. She wanted her sons well positioned. Onun oğlunun da iyi bir pozisyonda olmasını, you iyi know? bir mevkide olmasını istedi. I can understand that. Ben anlıyorum bunun. House, car, yani pension. Yani ev, e, araba. Yeah. Sonra iyi bir emeklilik ya maaşı. This man probably had similar thoughts. I'll follow you. I'm, I'm. Bu adam herhalde de aynı şey düşünüyordu. Yani bu çok rahat bir yolu benziyor. But then Jesus just said, look, foxes have holes. Ama İsa diyor, e, tikilerin ini, ini var. Birds have nests. Kuşların yuvası var. But the son of man. Ama insan olunun. Has no place to lay. Başına yaslayacak bir yeri yok. I am not building. A temporal kingdom. Ben uh, tapanı inşa etmiyorum. Yani tapanı benzeyen bir uh, egemenliği inşa etmiyorum. Things are not the way they appear. Yani her şey göründüğü gibi değildir. Now we love our our foxholes and our nests. <gülüyor> <gülüyor> Biz de inlerimizi, yuvamızı çok seviyoruz. A nice house, nice car. Yani iyi bir ev, iyi bir araba. Bunlar yeah, çok güzel. Yeah, we love those things. Bunları seviyoruz. But Jesus says my kingdom is going to be different. Ama İsa diyor benim krallığım farklı olacak. You're not going to be successful in this way. Yani bu şekilde başarılı olmayacaksın. Huh? You're going to receive one day a good and faithful servant from your Lord. Yani bir gün uh, senin Rabbin uh, iyi ve uh, güvenilir hizmetkar. 
Is that what we're living for? Onun için mi yaşıyoruz? Is the greatest prize you're living for today to Bugün, please Jesus? Yani en büyük amacın İsa Mesih'i memnun etmek midir? Huh? You want his approval. Yani onun onayını mı istiyorsun? The whole of your life you're going to you're going to be made to choose who you yani want to tüm please. Hayatınız boyunca seçmeniz lazım. Kimi memnun edeceksiniz? Kimi takip edeceksiniz? So the Lord Jesus just said right from the beginning. İsa Mesih başlangıçtan bunu söyledi. It's not going to be this way. It's going to be this way. Böyle olmayacak. Böyle olacak. But there was a second man who came. Ama ikinci bir adam geldi. Verses 59 and 60. Would someone like to read yani those for us? Ayet 59 ve 60. Kim okumak istiyor? Kim? Duygu okumak istiyor musun? Thank you. Um, this time the Lord Jesus asked. He he he he. He, uh, I just lost my word. Um, okay. He was the one that raised the issue. He mm -hmm. said, "Follow me." Yani, İsa başlatıyor bu bu defa. Yani bu olay, yani esas konu İsa soruyor. So it seemed the discussion of discipleship was mm -hmm. going on amongst yani his traveling. Yani herhalde bu İsa Mesih izleme bedeli konusunda konuşuyorlardı. Yani konuş yürürken yolda yürürken. And Jesus calls all of us to follow him. Hepimiz İsa hepimizi çağırıyor onu izlemek için. Follow me. Ben izle. I want to make you a fisher of men. İnsanları tutan bir balıkçı yapmak istiyorum. We're not saved by works. Biz işlerle kurtulmuyoruz. But we are saved to serve. Ama İsa Mesih yani hizmet etmek için kurtuluyoruz. I like to think that he's not only our our creator. O sadece yaratan yaratıcımız değildir. But in the Christian life, he calls us into his employment. Ama Hristiyan hayatında aynı zamanda onun ne diyeyim? Bu bizim patronumuzdur. Onun için çalışıyoruz. So he says, follow me. Onun için o diyor, beni izle. But this man, he he said, but but Lord, first let me go and bury my father. Ve bir adam diyor ama önce gidip de babamı gömeceğim. In other words, Lord, look at I've got something that's more pressing, that's more important, and when I fulfill that expectation, I'll be free. Yani o diyor aslında izlemek istiyorum ama benim sorumluluğum var, beklentim var. Yani onu bitirdikten sonra yerini getirdikten sonra o zaman seni izleyeceğim. Well, I was living in Jordan, learning Arabic. Ben Ürdün'de e, Arapça öğreniyordum. And, and so I met some people from Bedouin culture and uh, ve you know. Bedouin yani o göçebi kültürüne and, and, ait e, bazı adamlarla tanıştım. We, we would talk about various things and how how they fit into the Middle Eastern mindset hmm. and setting. Ve konuşuyorduk you know. onunla onlar da şeyde e, Ortodoks e, kültürün içinde onların yeri. And one day we were talking about this. Ve bu konudan bahsediyorduk. And they gave me and they said look. Ve böyle dediler. In our culture, bizim kültürümüzde, your first commitment is to your father. Yani ilk sorumluluğumuz babana, babanıza ait. You, you live yani for his approval. Yani onun uh, onayını bekliyorsunuz. Not only does he expect it, and the family expect it, the whole culture yani will evaluate you. Yani herkes bunu bekliyor. Yani hem baba hem de aile hem de tüm kültür. Yani sen babanın uh, isteğini göre. Yani davranacaksın, yaşayacaksın. You'll be evaluated by your commitment and faithfulness to your father. Sadıksınız o zaman herkes sizi onaylayacak. That has to be the number one. Yani o bir numara babanız olacak. In fact, they even said that if you did not fulfill the expectation the society had for your father, it could even affect your inheritance and a whole lot of things. Yani bu beklentilerin, yani babaya karşı beklentilerin böyle yerine getirmezseniz o zaman ileride mirasınız etkileyecek. And so the whole, the whole thing, they said, probably in the situation, the father wasn't dying. Dedi yani herhalde bu durumda baba ölmek üzere 
olmadığını düşünüyoruz yani ölmek üzere değildi. In other words, he wasn't asking. Listen, can I just have a few days to go to the funeral? Yani birkaç gün yani gidip de cenaze katilimde babamı gömüyüm öyle demiyor yani öyle bir durum yoktu. The first time I read this. As a young believer, yani yeni iman olarak bunu okudum. I thought Jesus was very harsh. Dedi, yani çok sert İsa yani böyle diyor. Here, here he just wanted to go to his father's funeral. Diyor, yani sadece babasının cenazesine gitmek istiyor herhalde. He said no. Hayır dediler. I thought, wow, I got into a cult. Ha, diyor, bir kültü girdim. <gülüyor> yani farklı tarikatı girdim diye düşündüm yani bu çok sert. But I began to understand. E, zaman ile anlamaya başladı. And I began to realize that you've got to decide whose approval you're going to live for. Yani hepimizin karar vermemiz lazım. Kimin onayını bekliyoruz? Yani kimi memnun etmeye and, and, and say, this father might have been years from his death, but that son had to be first and foremost the yani, faithful belki, son of this man before he baba, could make other commitments. Belki o baba daha birkaç yıl yaşayacaktı ama bu oğul uh, önce babasını karşı olan sorumluluğunu getirecekti. Ondan sonra belki yıllar sonra yeah. o zaman serbest olacaktı. Özgürlük Life has a way of doing this to all of us. Yani hayat aslında hepimize e, böyle bir şey yapıyor. There's always someone who's going to have an expectation. Her zaman e, bizden beklentisi olan bir insan olacak. And you're going to be expected to fulfill it. Ve siz de o beklenti yerini e, getirmek zorundasınız. And you will have to decide who you're going to disappoint. Ve siz de karar vermek zorundasınız yani kimi uh, kimin isteğini yapacaksınız. If you're going to follow the Lord Jesus, it's going to mean some other people are probably going to be disappointed with you, maybe even angry. İsa maybe Mesih, even hostile. İsa Mesih gerçekten izleyeceksiniz bazı insanlar uh, öfkelenecekler hatta düşman gibi davranabilirler. When, when my wife married me, her parents had given her a very good education, wanted her to be a lawyer. Yani uh, benim eşim diyor benimle evlendiği zaman uh, durum böyle öyle de eşimin annesi babası çok iyi bir eğitim vermişlerdi ve onun avukat olmasını istediler. Babası avukat da kızın da aynı şekilde Kathleen avukat very, olmasını. Very clever. They thought benim she eşim should be a lawyer. çok akıllı bir kızdı yani zeki bir kızdı ve de o da avukat olsun That make the family look good. Yani yeah. aile çok yeah. iyi görünecek yani böyle başarılı görünecek yani. And then one day she brought me home. Ama bir gün Beni getirdi eve diyor. <gülüyor> to meet this, her, her father. Yani babasıyla tanışmaya götürdü eve. Uh, he said, what do you do? Ve o da sizin işiniz ne? Well, I'm a track man. <gülüyor> track man olsa. A track man, track. <gülüyor> uh, well, he, he understood it, a runner. Aha, tamam. Uh, koşan bir adam diyorum yani, atlet. Yeah, yeah. Uh, this is kind of a play on words. Maybe yani, I should have evet. used it. <gülüyor> Anyway, he's oh, what do you high jump, um, hundred yard dash? Yani böyle, <gülüyor> you know. Hangi sinek yapıyorsunuz yani yüksek atlayış mı yoksa koşu yani nasıl? I thought I was being very funny. Diyor yani aslında komik I, yani I, böyle bir şey yani. It tam, was one of my best moments, my diyor, comic moments. Dedi yani çok iyi bir şaka yaptığımı zannettim ama. <gülüyor> you, you know these little leaflets we pass out? <gülüyor> diyor bazı e, ufak tefek yani müjde anlatan. Kitapçıklıklar var yani you know, kağıtlar var. In English they're called tracks. Yani İngilizce de track diyoruz. Çoğu da tracks oluyor. Yani <gülüyor> bunları dağıtıyoruz. Yani uh, Türkçe de bilmiyorum nasıl çevirecek ama bunun adı track. Uh, çoğu da tracks. Ondan sonra track şey de atletin koştuğu şeyler ko track oluyor. Onun için ben de track man diyorum da aslında. <gülüyor> Bu tip track. You thought I was an athlete. I said no. I the most amazing thing he didn't laugh <laughs> but here here's the point Ama Kathleen disappointed her family do you know she, she never gained approval of her family when she they, they always thought she had failed 
to reach her potential. Her zaman düşündüler yani daha iyi bir ilerlenebilirdi yani daha yüksek bir mevki de olabilirdi. And I don't know how many times Kathleen cried. Kathleen kaç defa benim eşim diyor kaç defa ağladı bu konuda. Because she disappointed her family. Ya ailesini hayal kırıklığına uğrattığı için kaç defa ağladı. But she chose someone else's approval. Ama bir başkasının onayını seçti. And it cost her dearly. Ve o büyük bir bedel ödedi. Following yani Jesus is cost. Onayını seçti. İsa Mesih e, onun onayını seçmek büyük bir bedel ödedi. your life. You know Hatta this better evet, than I do. Belki de uh, hayatını bile vermen gerekebilir. Your Siz family. benden iyi biliyorsunuz. Belki ailen de uh, reddedecekler. Your reputation. Belki de ismin kötü. The ismin opportunity to get promotion in your job. Yani belki iş yerinde yani böyle terfi uh, edilme imkanı varken uh, inancından dolayı uh, olmuyor. And what, what this man was simply saying is, Lord, let me fulfill the the the commitments that other people have of me and then aslında and adam böyle diyordu then başkasının I'm ailemin ve başkasının beklentilerini bir yerini getireyim ondan sonra seni izlerim look what jesus said ama isa mesih'in söylediklerini bakayım let the dead bury their own dead diyor bırak ölüleri kendi ölülerini kendileri gömsün but look at these next words ama ondan sonra ki sözlerini bakayım but as for you Go and proclaim the kingdom of God. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur. He didn't just want him to follow. Sadece izlemesini istemedi. No, no, no. A disciple has work to do. Yani öğrenci İsa Mesih'in öğrencilerin yapacağı işleri var. And he said, if you're going to follow me, I'm going to make you a fisher of men. Beni uh, izleyeceksiniz o zaman uh, insanları tutan balıkçı o. You're not just going to be a Christian with a new savior. You're going to be a disciple serving the Lord of glory. Sadece kurtarıcı, sahip olan bir Hristiyan, bir İsa Mesih imanlısı olmayacaksın ama gökemleyen Rabbi hizmet edeceksin. Does that make sense? Ya yani anlıyor musunuz bunu? Huh? Discipleship is costly business. Yani İsa Mesih izlemek huh? çok uh, büyük bir şey. Yani bedeli büyük bir şey. Yeah. But then, then we have the last man. Ondan sonra son adam geliyor. Still another man into the conversation. geliyor. So, so there must Konuşuyor. be quite a uh, going yeah, on here, you know. Çok insan katılıyordu bu uh, konuşmaya. People volunteering, people yeah. being called. Ya bazıları yani kendi öne koyuyorlar da bazıları çağırıyordu yani. Uh -huh. And so one other man enters the conversation. Bir başka here. adam giriyor konuşmaya. And, uh, will someone read the, these last verses 61 and 62? They can use the board. Yeah. It, uh -huh. I just think it'd be good to verbalize them. Yeah. Okay. Okay. O zaman şuradan 61 62 oradan. Aa, yok. <gülüyor> evet. Bir başkası ya Rab dedi. Senin ardından geleceğim ama izin ver. Önce elimdekilerle vedalaş. İsa ona saban tutup da geriye bakan Tanrı'nın egemenliğine layık değildir. Thank you. Teşekkürler. Hmm. Still another one. Bir başkası geldi. He volunteers. I'll follow you Lord. O da yani ben izleyeceğim diyor. You know, I'll follow you. Yani gönül olarak söylüyor ben izleyeceğim. But first. Ama önce. It was the but first. Ama I have önce. plans. Ama önce. <laughs> but what what he said here? But first, let me go back and say İlk goodbye önce. to my family. Diyor, ailemle vedalaşmaya gideceğim. What is wrong with saying goodbye to your family? Yani ailenle vedalaşmak yani kötü bir şey. Kötü Why? Bir şey değil herhalde. Why does Jesus respond the way he does? İsa Mesih niye böyle bir karşılık veriyor? It seemed like such an innocent request. Yani bu çok masum bir rica. If you were leaving home, you'd want to be able to go pat the dog and say goodbye to your sister. <gülüyor> yani bir uh, evden ayrılacak olursunuz gidip de yani köpeği birazcık <gülüyor> seveceksin ya yani böyle herkesi öpeceksin. Yani öyle vedalaşmak istiyorsun. I mean who would deny you that? Kim karşı gelecek böyle bir şey? Kim izin vermeyecek böyle bir şey? 
Jesus saw beyond the words. Ama bu sözlerin arkasını baktı İsa. Jesus could read the heart. Yüreğe baktı, yüreği okuyabiliyordu İsa Mesih. He could see what was behind this request. Bu rejin arkasında neler yattığını biliyordu İsa Mesih. What what it seems, so look at the response of Jesus. It, it it gives you an idea of what was actually happening in this man situation. İsa Mesih'in sözüne bakarsak o zaman bu durumda esas nelerin olduğunu öğreneceğiz. But Jesus replied, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. İsa diyor, sabana tutup di geriye bakan Tanrı'nın egemenliğine layık değildir. Now I wasn't there. I'm old, but I'm not old enough to have been there. Ben orada değildim. Ben yaşlı bir adam ama o kadar yaşlı değilim ki orada bulunabildim. I don't think. I don't think Mike is old enough to have been there. Yeah, Mike bile yani o kadar da yaşlı değil ki orada olabilsin. Actually, Mike still has black hair. I'm probably older than he is. Diyor herhalde Mike den daha yaşlıyım. Okay. Um, it seems this this man had already. Made a commitment to to follow Jesus. Yani sanırım İsa Mesih'i izlemeye başlamıştı adam. He had already put his hand to the plow. He had begun. Başlamıştı bu yolu ve sabanını el koymuştu. You know, he wasn't a beginner. Bu yeni başlayan biri değildi. He was someone who was moving along the path of discipleship. Yani bu yoldan ileri giden İsa Mesih izlemekte ileri giden bir adam. But you know, the greater commitment that you have. The greater temptations that are going to come your way. Ama İsa Mesih izledikçe daha fazla engeller çıkabilir ya da geri çekilmek için deniliyorsun. The greater prize you're going to be if you can be stopped. Yani eğer yolu giderken ya da ilerledikten sonra düşman bizi durdurabilirse o zaman onun için büyük daha büyük bir ödül. I used to have a friend. He said, "You know, Mick." Benim bir arkadaşım vardı eskiden. The days I read the Bible are horrible. Tio, kutsal kitap okuduğumuz günler daha kötü oluyorlar. He says everything seems to go wrong. Tio, bana karşı ya her şey yanlış gidiyor. He said when I don't read my Bible, don't have my quiet time, everything's great. Tio, kutsal kitap okumadığım zaman, dua etmediğim zaman yani daha rahat gidiyor her şey. If you're going to follow Jesus. İsa Mesih izleyecekseniz. Trust me, you're going to have to make a commitment every day. Bana güven, her gün bir karar vermeniz lazım. Her gün tekrar Rabbi teslim olmamız gerekiyor. You're going to have to be intentional. Every day you're going to have to get up and make that commitment again. Yani kararlı bir şekilde, her gün kalkıp da kararlı bir şekilde izleyeceksin, izlemek zorundasın. A disciple is one who every day is intentional to follow Jesus. İsa Mesih'i izleyen gerçek bir öğrenci, her gün kara alıyor onu izlemeye. But there's so many attractions that are thrown at us. Ama bizi karşı gelen sadece düşman olaylar değil de çekici şeyler var. Do you know how many people, even in the Bible, if you look back, failed to keep running the race? Ne kutsak kitaptaki örneklere bakarsak, bir sürü kişi iyi başladı ama devam edemediler. Yani koşudu. Çok iyi bir şekilde koşuyorlardı, gidiyorlardı ama. But then this opportunity, this temptation. Bir fırsat çıktı yani böyle bir başka çekici bir şey çıktı yani denediler. This obstacle, this challenge. Engel, bu zor aşılması bir sorun çıktı. And pretty soon they're just, you know, moving away from. Ve zaman ile yavaş yavaş yoldan geri. Jesus is there. Isa orada. And we're going this direction. Ve bizi yoldan çeken şeyler var. He put his hand at the plow. Bu adam elini sabana koymuştu. Taking his eyes off Jesus. Ama gözleri İsa'dan ayrılmıştı. And the only way that a farmer can can make a straight line in the field is by having A goal that he's aiming towards. Şimdi bir çiftçi bir tarla sürerken eğer önüne bakarsa olmayacak yani uzakta olan bir hedef bir şey görmesi lazım ve onu takip ederek ona doğru gidiyor. Bu bunu yaparsa o zaman düz olacak. Yapmazsa 
Hmm. You see these big, olacak. yeah, you see these big farms and straight lines, straight yeah, lines. Böyle görüyorsunuz büyük çiftçiler, yani çok düz, uh, yani patikalar falan vardır. <gülüyor> you know how that happens? Bu nasıl oluyor? It, uh, the farmer isn't asleep. Uh, çiftçi he's yani yaparken uyumuyor. <gülüyor> no, he's sitting there looking <gülüyor> at where he's going. O çok uh, dikkatli bir şekilde nereye gideceğini, sabanı nereye götürmesi gerektiğini bakıyor. And where we're going, Jesus said, "Follow me." Ve İsa Mesih bizi oradan çağırıyor diyor, beni izle. Yesterday I made a pilgrimage. Dün I went on a, I went on a pilgrimage yesterday. Yeah. Bir hac gibi bir şey gittim. Yeah, yeah. I went on a pilgrimage. Hristiyan hacına. I went to the Harley Davidson shop. Harley Davidson motorcycleları bilenler ya, onu bir dükkana gittim. Yeah, I did, and. Um, But yesterday was also a big football game. Ama dün de büyük bir futbol maçı vardı. And everybody was out there in blue and yellow and red and yellow. Herkes böyle mavi, sarı, başka renklerde yani böyle sokaklardaydı. And so David assigned somebody to get me to the Harley Davidson shop. Ve David birisini gönderdi ki Harley Davidson dükkanı götürsün. And and and he, the guy had on a black jacket. Uh, oradaki adamın siyah bir ceketi vardı. And everybody else in the crowd had on a black jacket. Ve uh, uh, uh, orada bulunan herkes de siyah ceketi var. And we went looking for a taxi. Biz taksi bulmaya gittik. And all this crowd, and I just. Bu büyük kalabalıktı. Taksi aradı. I, I wanted to walk along and hold on to. Uh, Diyor ben biraz koktum şeydi. Uh, bu sanki uh, yanındaki kişi tutmak istedim. Because he knew where we were going, I didn't. Çünkü o yolu biliyordu. Ben hiç bilmiyordum yani kaybolabilirdim. If I had lost sight of him yesterday for more than a few seconds, the büyük kalabalıkla yani eğer onu kaybetseydim ben o zaman. I wouldn't be preaching this morning. Bu bugün burada vaz veriyor olmayacaktım. I don't know where I'd be. Nerede olacağımı bilmiyordum ama yani burada olmayacaktım. Anyway, you'll be very happy to know that I accomplished my pilgrimage. Yani o da orada o Harley Davidson dükkanında istediğimi aldım. And they gave me a badge. Onu da şey böyle bir tatlı verdiler. I made it, you know. But I had to keep close watch. Başarılı bir şekilde ama çok dikkatli bir şekilde beni oraya götürenin yani gözüm onun üzerinde olması lazım da. Now I want to close with this. Bununla bitirmek istiyorum. You're going to have to decide whose approval you're living for. Kimin onayını onay için yaşıyorsun? The last kimi memnun etmek is. The last conversation you are ever going to have is not with your wife. En son konuşmanız eşinizle olmayacak. It's not with your employer. Patronunuzla olmayacak. It's not with the government. Devletle olmayacak. You're going to stand before the Lord. İsa Mesih önünde duracaksınız. You're going to stand before the Lord. It's appointed unto man once to die. Yani bir kez ölmek üzere dünya geldik. And then we all have an interview coming up. Ve hepimizin bir görüşmemiz olacak. Görüşme olacak. I I want to live my life in such a way that I can hear. The Lord say, "Well done, good and faithful servant." Ben yaşımı böyle sürdürmek istiyorum ki o gün Rab böyle bir şey diyecek. Aferin, iyi ve güvenilir hizmet. I want His approval. Onun onayı için. I want to follow Jesus. İsa İsa Mesih izlemek istiyorum. It's not follow Jesus, but İsa izlemek ama değil. Follow Jesus. İsa Mesih izlemek. That's a disciple. Or öğrenci gerçek bir öğrenci. May God give us grace. Rab bizi lütuf versin. May in ten years. On yıl sonra. We're all here. Yeah. You know, no one is turned aside. Hepimiz yine burada olalım yani on yıl sonra. En azından Rabbin yolunda olalım. Hiç kimse yani yoldan çıkmış olmasın. Rabbin lütfüyle. Ama bedeli olacak. Kolay olmayacak, bedeli olacak. Let's pray together. Do I tell him? Heavenly Father, we thank you for your word. Senin sözün için sana teşekkür ediyoruz. Lord, we thank you for the encouragement you give us. Bize teşvik ettiğin için sana teşekkür ediyoruz. 
so, Lord, sometimes the things you show us just make us bubble over with joy and smiles and almost laughter. Gösterin bazı şeyler bize sevinç getiriyor ve uh, gülüyoruz. And sometimes you call us to sober reflection. Hmm. Ama bazen ciddiyeti çağırıyorsun ve to düşünmeye count, çağırıyorsun. To count the cost. Bedelini düşünmeye çağırıyorsun. And Lord, Lord, I just pray we'll choose well. Hepimiz doğru kararla alalım, verelim. Today, tomorrow. Bugün, yarın. By your grace. Senin lütfunla. Lord, one day when it's all over. Ve bu hayat bittikten sonra. That we can hear you say, "Well done." Senin sesini duyalım. Aferin. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.